ग्लोबल सेंटर ऑन एडेप्टेशन जीसीएर बांग्लादेश आंचलिक कार्यालय रुद्रबोध होन पारुष्पुरिक बिच्छिन्न तनाय कोरोना बाब भविष्यते जेकुनु शंकुर मुकाबला है शाम मिलित प्रोजेस्टर रिपोर्ट प्रधार मंचुशे खासीरार गुरुत्तारु। We will work together, we will fight together, we will achieve together. शंकुदे गाजीपुर उन्नान कोची पक्खु बिल गाजीपुर के आधुनिक शूपोर कल्पितो शिल्पो व आकोशिने पोर्जितो नगुरी हिचे में गोरे तुलार दार उन्मोचन। शॉर्टकर परिवर्तन चाहिए आगामी निर्वाचन पोर्जन तो आप इक्का कोटे बीएनपी प्रति आवाहन जानिए चहल आवामीले के शाधान शापदोक उबादुल कादे। एबों ओएफा नेशंस लीग फुटबॉले नेदरलैंड्स আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ রাত 8টা সংবাদে সাথে আছে নীলুফার জাহান রাত 8টা সংবাদ একযোগে প্রচারিত হচ্ছে বিটিভি বিটিভি ওয়ার্ল্ড ও বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে এতক্ষণ শুনলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন না থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে যে কোনো সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রয়াস বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন এই মহামারী সব দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং একসঙ্গে কাজ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সংকট মোকাবেলায় একে অপরকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয় বিকালে গণভবন থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ঢাকায় গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন জিসি এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন তার বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেন বিস্তারিত আসিফুর রহমানের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন রুবায়েত হাসান জিসিএ আঞ্চলিক কেন্দ্রটি অবস্থিত ঢাকার আগারগাঁওয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবনে মঙ্গলবার উদ্বোধন হয় গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন বাংলাদেশ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যৌথভাবে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের সাবেক महासचिव বান কি মুন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকার বিষয়টি অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানোর জোর দিয়ে তিনি তুলে ধরেন গৃহীত নানা পদক্ষেপ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন আর পরিবেশগত ক্ষতি রোধে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও বাংলাদেশ রিমেইনস কমিটেড টু ইমপ্লিমেন্টিং দ্য প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্ট এন্ড অ্যাডাপ্টিং অল দ্য মেজারস টু প্রিভেন্ট রাইজ অফ টেম্পারেচার ফ্রম দ্য এমিশন অফ greenhouse gases and other environmental degradations. The government has formulated a 100-year plan called Bangladesh Delta Plan 2100 as a long-term plan to face the challenges of climate change and natural disasters. জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ অনন্য নজির স্থাপন করেছে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর বলেন তারপরেও করতে হবে আরো অনেক কিছুই জোর দেন যে কোনো সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রয়াস বাড়ানোর দ্য কোভিড 19 পান্ডেমিক ফলোড কলস ফর গ্রেটার কোঅপারেশন এন্ড কোলাবোরেশন অ্যামং দ্য নেশনস উই শুড নট লিভ ইচ আদার রাদার ফোর্স ইউনিটি টু ফাইট দ্য কারেন্ট ক্রাইসিস অর এনি সাচ ওয়ান in the future we will work together we will fight together we will achieve together ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা ও সাফল্যে বাংলাদেশের ভূষী প্রশংসা করেন জাতিসংঘের সাবেক महासचिव বান কি মুন বাংলাদেশ ইজ আ স্ট্রাইকিং एग्जांपल অফ হাউ ভালরেবল কমিউনিটিস ক্যান বি দ্য মোস্ট ইনোভেটিভ ইন অ্যাডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ইয়োর কান্ট্রিজ এন্ড কান্ট্রিজ পিপল ইন এভরিওয়্যার अराउंड দ্য ওয়ার্ল্ড they now know that bangladesh is the best example ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডাস প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট এছাড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধনীতে আরো বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভারত পাকিস্তান নেপাল মালদ্বীপ ও ভুটানের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আসিফুর রহমান বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা 
বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোবিন আজ রাজধানীতে গ্লোবাল সেন্টার অন এডাপেশন জিসি এর বাংলাদেশ আঞ্চলিক কেন্দ্র ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান সংবাদ সম্মেলনে জিসি এর চেয়ারম্যান বান কিমুন এবং পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন বক্তব্য রাখেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের সম্পদ অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সংবাদ সম্মেলনে জিসি এর চেয়ারম্যান বান কি মুন বলেন বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের ভূমিকা অনুকরণীয় জাতীয় সংসদে আজ তিনটি বিল পাশ হয়েছে বিল তিনটি হল গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল দুই বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল বিল দুই এবং বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস বিল দুই গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফিস উসমান বিল তিনটি পাশের প্রস্তাব করেন এর আগে সকালে স্পিকার ডক্টর শির স্বামী চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয় এছাড়া সংসদে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন দুই হাজার আঠারো দুই হাজার উনিশ উপস্থাপন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার সংসদে বৈঠক আগামীকাল সকাল এগারোটায় আবার বসবে উনিশশো বাহাত্তরের এগারোই জানুয়ারি থেকে উনিশশো পঁচাত্তর সালের চোদ্দই আগস্ট মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে স্বাধীনতা স্বপ্নকে অর্থবহ করতে বাংলাদেশকে তার লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জাতির পিতা স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রকাঠামো গঠন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের উন্নয়ন ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সব কিছুর পরতে পরতে বঙ্গবন্ধু রেখে গেছেন তার পদচিহ্ন সংক্ষিপ্ত শাসনামলে শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করার জন্য কি কি কাজ শুরু করেছিলেন জাতির পিতা ধারাবাহিক প্রতিবেদনের তৃতীয় পর্বে আজ রয়েছে মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার বারো মার্চ উনিশশো বাহাত্তর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স ঠিক সাতাশি দিন সেদিন বিদায়ী ভারতীয় সৈন্যদের সম্মান জানাতে একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ঢাকা স্টেডিয়ামে ওই দিনই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করা শুরু করে পৃথিবীতে আর এরকম দৃষ্টান্ত নাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে অন্য কোনো মিত্রবাহিনী এসে সহায়তা করার নামে ড্যাট হয়ে বসেছে এবং তারপরে আর সরে নেই এই বাংলাদেশেই সম্ভব এবং সেটি বঙ্গবন্ধুর জন্য বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট ও দৃঢ় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করে ইতিহাসে নজির স্থাপন করে ভারত বেলজিয়াম বুলগেরিয়া জার্মানি ইটালি সাউথ কোরিয়া স্পেন সহ অসংখ্য দেশে গত আশি বছর ধরে মিত্রবাহিনীর বিদেশি সৈন্য সদর্পে ঘুরে বেড়ালেও বাংলাদেশে তিন মাসের বেশি অবস্থান করেনি ভারতীয় সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুর গভীর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা আর দৃঢ়তায় বাহাত্তরের সতেরো মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অকৃত্রিম সহায়তা প্রদানকারী ভারতীয় বাহিনীর সর্বশেষ সদস্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন হয়ে দেশে ফেরেন বাহাত্তরের দশ জানুয়ারি দেশে ফেরার পথে দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন তখনই ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে যাওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে একত্রিশ মার্চের মধ্যে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে আসেন তার জনগণের মাঝে বঙ্গবন্ধু মনে করেছেন যে যতদিন বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী থাকবে ততদিন আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ হবে চরম আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে যে কারণে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই একশো ষোলোটি দেশের স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ 
দর্শক এই বিষয়ে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান দেখবেন আজ রাত আটটার বাংলা সংবাদের পর সরকার পরিবর্তন করতে চাইলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত বিএনপিকে অপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি আজ সকালে গাজীপুর হতে ঢাকা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হন ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি যদি চোরা গলি দিয়ে ক্ষমতার স্বর্ণ দুয়ারে পৌঁছাবেন বলে ভাবেন তাহলে তারা বোকা স্বর্গে বাস করছেন গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধির প্রতি কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান তার বিষয়ে কোনো অভিযোগ না থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিফলিত না হওয়ার অভিযোগ বিস্তর পাওয়া যাচ্ছে এ বিষয়ে আমি প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি মির্জা ফখরুল সাহেব দেশে এখন সরকার পরিবর্তন চেয়েছেন আমি তাকে বলতে চাই পরিবর্তন চাইলে নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ বা পথ নেই সেক্ষেত্রে আপনাদের আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয় অন্য কোনো পথ দিয়ে নয় আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের কোনো বস্তুগত পরিস্থিতি দেশে বিরাজমান নেই কাজে কেউ যদি মনে করেন চোরা গলি দিয়ে ক্ষমতার স্বর্ণ দুয়ারে পৌঁছবেন তাহলে বোকার স্বর্গে পাশ করছেন এ সময় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বিআরটি প্রকল্প পরিচালক চন্দন কুমার বর্ষাক এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কোভিড নাইনটিন সংকট সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন শেখানোর কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বাংলাদেশেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দিবসটি পালন করা হয় সরকারের নানা কার্যক্রমের ফলে গত দশ বছরে দেশে সাক্ষরতার হার একুশ দশমিক দুই ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে চুয়াত্তর দশমিক সাত ভাগ বিস্তারিত জান্নাতুল ফেরদুসের প্রতিবেদনে সবার জন্য শিক্ষা পরবর্তী সময়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এমডিজিস এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় মানসম্মত শিক্ষার ওপর নিরক্ষরতা মুক্ত শিক্ষিত ও উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে গত এগারো বছরে পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয় দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা গত দশ এগারো বছরের শিক্ষার যে অর্জন টোটাল শিক্ষার আর এর আগের চল্লিশ বছরের অর্জন কিন্তু দশ বছরের বেশি হবে বিনামূল্যে বই দেওয়া শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক যে খাবার দেওয়া হচ্ছে যেটা প্রাইমারিতে পোশাক দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে বই কেনার টাকা দেওয়া হচ্ছে ব্যাগ কেনার টাকা দেওয়া হচ্ছে এই বিষয়গুলো এই সাক্ষরতা হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক কাজে লেগেছে টেকসই উন্নয়নের শিক্ষার গুণমত মানের কথা উল্লেখ করে শিক্ষাবিদ রাশিদাকি চৌধুরী শতভাগ জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার আওতায় আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন মানব সক্ষমতা বিনির্মাণের প্রথম এবং প্রধান শর্তই হল সাক্ষর জনগোষ্ঠী কাজে আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই বাংলাদেশের অর্জনগুলোকে ধরে রাখতে চাই তাহলে আমাদের যেটুকু বাকি আছে পথ চলা যে দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার চুয়াত্তর শতাংশেরও বেশি উল্লেখ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন জানান শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু কিশোরদের জন্য শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প চৌষট্টি জেলা এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের চৌষট্টি জেলায় নির্বাচিত দুইশো পঞ্চাশটি উপজেলার পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে একশো চৌত্রিশটি উপজেলায় শিখন কেন্দ্রে তেইশ লক্ষ উনষাট হাজার চারশত একচল্লিশ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আরও একুশ লক্ষ নিরক্ষরকে 
সাক্ষরতা প্রদান করার কার্যক্রম চলমান আছে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন কোভিড নাইনটিন মহামারীতে শিক্ষার্থীদের সাময়িক সমস্যা হলেও কোভিড উত্তর সময়ে নির্ধারিত কারিকুলাম শেষ করতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে प्राथमिक गणशिक्षाजुसें कोड नाइन परिस्थिति शिशुरा जी पिछले ना पड़े से रेडियोते शिक्षा कार्यक्रम चालू कर सरकार आज ढाक आंतर्जा सरता दिवस उपलक्षे प्राथमिक और गणशिक्षा मंत्रणालय आयोजित कोविड नाइन्टीन सरता शिक्षा परिवर्तनशील शिखन शेखानु कौशल और शिक्षा विदे भूमिका शीर्षक आलोचन सभाय एक मंत्रणालय सिनियर सचिव अकराम आल हुसें अनुष्ठान सभापत करें নারায়ণগঞ্জের বাইত্তুশ সালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাসপাতালে ভর্তি আহতদের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডাক্তার পার্থ শঙ্কর পাল আজ সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বলেন হাসপাতালে ভর্তি থাকা নয় জন রোগী আইসিউতে আছেন তাদের সবারই শ্বাসনালী পড়ে গেছে আমাদের এখানে এখন নয় জন পেশেন্ট আছে এবং নয় জন পেশেন্টই আইসিউতে আছে আমরা গতকাল একজন পেশেন্টকে ছেড়ে দিতে মামুন নামে একটা পেশেন্ট তার বারো পার্সেন্ট বান ছিল আশা করি সে ভালো থাকবে আর কি আমরা আমাদের হাইয়েস্ট চেষ্টা করতেছি এগুলি যে কত কয়েকজনকে বাঁচানো যায় কিনা আমরা আশা করতে চাই তো পারবো সেই দিকে চট্টগ্রামে বাজারগুলোতে এখনও কমেনি পেঁয়াজের দাম আজ ভোগ্যপণ্যে সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে প্রতি কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে চল্লিশ টাকায় হঠাৎ করে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় খাতুনগঞ্জে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিবাদে সোমবার পেঁয়াজের আরত বন্ধ রাখে আরতধাররা আরতদাররা ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের আলোচনার প্রেক্ষিতে আজ সকাল থেকে খাতুনগঞ্জে পুরো দমে বেচা কেনা শুরু হয় চট্টগ্রাম জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেনের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্র নিয়ে हटात कर पिंजर दाम बृद्धि पवाय गत छह सेप्टेम्बर चट्टग्रामे पाइकारी बजार खातुनगंज अभिजान चालय जिला प्रशासन भ्राम्यमान आदालत अभिजानकाले अनियम पवाय दस आरोदार के सताशी हजार टाक जरिमाना प्रशासन कर्मकर्ा जान जरा कृत्रिम संकट सृष्टि कर बजार अस्थितशील कर तरह बिुदे अभिजान अब्याहत थे प्रशासन आकस्किक अभिजान प्रतिबदे पर दिन सत सेप्टेम्बर सकाल दोकान बंध रेखे विक्षोभ कर आरोदारा तर दबी आमदानिकारक तरह जो दामी बिक्री करते हैं तरा कमिशन भित दाम पिंज़ बिक्री करें फल दाम ह्रास बृद्धि आरोदार्वर को हाथ थके आरोदारा विषय चट्टग्राम चेम्बर सभापति महबुल आलम के अभिहित कर ले जिला प्रशासक आलाप कर समाधान आश्वास दिले आज सकाल पिंज़ बिक्री शुरू करें आरोदारा व्यवसायी बत सप्ताह आमदानी का प्रति केजी पिंज़र दाम पचिश टाक थे चलती सप्ताह ता चल्लिस टे बिक्री है भारत पिंज़र दाम बृद्धि पवाय इखानों दाम बेड़े दबी तरिया पाँच छय रुपी बढ़से क्योंकि बीस टाक बेड़े ग सरकार नाना पदक्षेपर फले अनेक आगे उन्नयन महासड़के जुक्त होकूल जिला पटुआखाली तब नदी भांगन कारण व्याहत होन्नयन धारावाहिकता तई सुफल के वंचित तो हो नदी तीरवर्ती मानुष जिला प्रतनिधि की शामसुर रहमान इकबाल के संगे नहीं मनिरुजाम खान रिपोर्ट 
তিন দিকে নদী বেষ্টিত এক প্রাচীন জনপদের নাম চরগরবদি উন্নয়নের ছোঁয়ায় গত দশ বছরে বদলে গেছে পটুয়াখালী জেলার প্রত্যন্ত এই এলাকা তবে সকল অর্জন ম্লান করে দিচ্ছে বেরিবাদের ভাঙন অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে দৃশ্যমান উন্নয়নের ভিতরে রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ কালভার্ট রয়েছে জরগরদুই লঞ্চঘাট থেকে জিন্না পর্যন্ত বেরিবাদ নির্মিত হলে উন্নয়ন দরকার সেই উন্নয়ন সম্পন্ন হয় জরগরবদি লঞ্চঘাট থেকে সন্তোষদি পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই বেরিবাদের অধিকাংশ নদী গর্বে বিলীন হয়ে গেছে তো পানি যে এখন কম আর অনেক বেশি পানি এই সমান পানি বাড়ি ঘর সব তলাই যায় এই অবস্থায় আমরা আছি এই হুমকির মুখে পড়েছে ঘর বাড়ি সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্যা কিংবা জ্বরের পানি ঢুকে নষ্ট করে দিচ্ছে কৃষকের ফসল খামারির মাছ আমাদের কানে থেকে যে ফসল ফাঁদি এইগুলি নিয়ে আমাদের নষ্ট হয়ে যেতে আছে আমার মতো আরও অনেক মাছ চাষি আছে যাদের এই নদী ভাঙনের ফলে সব মাছ মানে পানির সাথে বিলীন হয়ে গেছে এ ভাঙনকে আরও তীব্র করছে অবৈধ বালু উত্তোলন আমাদের এই নদীর কিনার দেয়া একদল লোকেরা বালি উত্তোলন করে সেই বালি উত্তোলনের ফলে আমাদের সম্পত্তি ভাঙে যায় দ্রুত বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করে উন্নয়নের সুফল এলাকাবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ওই ভাঙ্গন রোধ করার ব্যাপারে আমার পক্ষে যেটা করণীয় ইনশাল্লাহ আমি সেটা করব আমি কথা দিচ্ছি এলাকাবাসী বলছেন বাঁধ সংস্কার ও নির্মাণের পাশাপাশি অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করলে তারা উন্নয়নের পুরো সুবিধাই পাবেন মনিরুজ্জামান খান বাংলাদেশ টেলিভিশন অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা তথ্য প্রচার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে আসল চিনি নামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন চালু করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আজ রাজধানীতে তিন মাস ব্যাপী এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়দ আহমেদ পলক ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উন্নয়নের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম বক্তৃতা করেন প্রতিমন্ত্রী বলেন মিথ্যা তথ্য ও গুজবের ভিড়ে অনেক সময় আসল নকল চেনা কঠিন হয়ে পড়ে তাই সবাইকে সত্য মিথ্যা ও গুজবের বিষয়ে সচেতন হতে হবে দুর্বার একুশ ডট ও আর জি ওয়েবসাইট কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক আসল চিনি ক্যাম্পেইনের সাথে যুক্ত হতে পারবে দেশে করোনা ভাইরাসে গত একদিনে ছত্রিশ জন মারা গেছেন এ পর্যন্ত দেশে মোট মৃতের সংখ্যা চার হাজার পাঁচশো বাহান্ন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে নতুন সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার দুইশো ছত্রিশ জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ সাতাশ হাজার আটশো নয় জন আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গত একদিনে এক হাজার আটশো বিরানব্বই জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার বারো দশমিক ছয় চার শতাংশ দেশে এ পর্যন্ত মোট তিন লাখ উনত্রিশ হাজার দুইশো একান্ন জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এবারে খেলার খবর ওয়েফা নেশনস লিগ ফুটবলে নেদারল্যান্ডসকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইটালি নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম এরিনা স্টেডিয়ামে গত রাতে ইটালির পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন নিকোলো বারেল্লা অপরদিকে বসনিয়া হার্জি গোভিনাকে দুই এক গোলে পোল্যান্ড কাজাকস্তানকে দুই এক গোলে বেলারুশ চেক রিপাবলিককে দুই এক গোলে স্কটল্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে পাঁচ এক গোলে নরওয়ে অস্ট্রিয়াকে তিন দুই গোলে রোমানিয়া এবং আলবেনিয়াকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে লিথুনিয়া আর ইসরায়েলের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করেছে স্লোভাকিয়া সাউদাম্পটনে তিন ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচে রাতে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইংল্যান্ড ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় ইতোমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ইংলিশরা রাত আটটা সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরেকবার গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন জিসি এর বাংলাদেশ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা নয় করোনা বা ভবিষ্যতে যে কোনো সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গুরুত্ব আরও সংসদে গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল দুই হাজার গাজীপুরকে আধুনিক সুপরিকল্পিত শিল্প ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার দ্বার উন্মোচন 
সরকার পরিবর্তন চাইলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং ওয়েফা নেশনস লীগ ফুটবলে নেদারল্যান্ডসকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সেই সাথে রাত দশটায় ইংরেজি সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল খোদা হাফেজ